السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم நமக்குள்ளும் அல்லாஹ் தல வைத்திருக்கின்றான் 
பொதுவாக திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்றால் திருமணத்தின் போது மணமக்களை வாழ்த்திய அழகான ஒரு வாழ்த்து துவா நபி அவர்களால் சொல்லித்தரப்படக்கூடிய அற்புதமான துவா பாரக்கல்லாஹு லக்க வபாரக்க அலைக்க வஜமா பைன குமா ஃபி ஹை என்ற அழகான ஒரு வாழ்த்தை நபி அவர்கள் துவாவாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன அல்லாஹ் உனக்கு பறக்க செய்வானா அல்லாஹ் உனக்குள் பறக்க செய்வானா வபாரக்க அலைக்க உன் மீது பறக்க செய்வானா வஜமா பைன குமா ஃபி ஹை நல்லறங்களிலே நல்ல விஷயங்களில் உங்கள் இருவரின் உள்ளமைகளை அல்லாஹ் ஒன்றிணைப்பானா இதில் எவ்வளவு ஆழமான கருத்து இருக்கிறது இந்த துவாக்களுக்கு தோதுவாக நபி அவர்களும் அவருடைய மனைவிமார்களும் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு வாழ்க்கை முறை தான் நபி சல்லா அலிசம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்த வாழ்க்கை முறை உலகத்தில் எத்தனையோ திறமசாலிகள் இருப்பார்கள் எத்தனையோ செல்வாக்கு படைத்தவர்கள் இருப்பார்கள் எத்தனையோ செல்வம் படைத்தவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் யாருமே என்ன செய்ய முடியாது என்னை போல நீங்கள் வாழுங்கள் என்று சொல்ல முடியாது நீ வாழ்றா இருந்தா என்னை மாதிரி வாழணும் என்னுடைய வாழ்க்கை அவ்வளவு பரிசுத்தமானது அப்படின்னு யாராலும் என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது எவ்வளவு பெரிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில எங்கேயாவது ஒரு ஓட்டர் ஆனால் நபி சொல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை அழகிய வழிமுறை அதை பின்பற்றக்கூடியவர் சொர்க்கம் செல்வார் அதை மறுத்தவர் அதை ஏற்காதவர் மறுத்தவராக கருதப்படுவார் பெருமாளா சொல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் யார் என்னுடைய வழிமுறையை மறுத்தாரோ அவர் நரகத்திலே நுழைவார் கண்ணியமானவர்களே நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன இன்னொரு வாக்கியம் என்னவென்றால் இதே போன்ற ஒரு வாக்கியத்தை இன்னொரு தலைவர் சொல்ல முடியாது நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தாரிடத்திலே நல்ல பெயர் எடுத்தால் தான் அல்லாஹிடத்திலே மிக சிறந்தவராக இருக்க முடியும் நான் என் குடும்பத்தாருக்கு நல்லவனாக இருக்கிறேன் சிறந்தவராக இருக்கிறேன் என்று நபி சொல்லா சொன்னார் இதை யாராவது சொல்ல முடியுமா நம்மிலே யாராவது ஊர் உலகத்தில் நல்ல பேர் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே போய் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காங்களான்னு பார்த்தா அது சந்தேகம் தான் நிச்சயமாக நல்ல பேர் வாங்க முடியாது மனைமார்களத்தில் நல்ல பேர் வாங்குறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் அல்ல அது ஒரு பெரிய ஒரு பட்டம் வாங்குற மாதிரி எவ்வளோ பெரிய பட்டம் வேணுமானா வாங்கிடலாம் ஆனால் நம்ம மனைவிட்ட நல்ல கணவன் என்ற ஒரு அழகான பட்டத்தை வாங்குறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான காரியம் ஆனால் நபி சொல்லா ஆட்சி சொல்கிறார்கள் நான் என்னுடைய மனைவிமார்களுக்கு சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் என்று நபி சொல்லா ஆட்சி அவர்கள் சொல்லி கட்டுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில நபி அவர்களோடு வாழ்ந்த அந்த மனைவிமார்களுடைய வாழ்க்கையில் அன்னை ஹதீஜா அலி எல்லாம் வாழ்ந்த அவர்களும் நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது மிக அற்புதமான வாழ்க்கை முறை இந்த வாழ்த்தை பற்றி நாம் சொன்னோம் பாரக் அல்லாஹ் லக்க அல்லாஹ் உனக்குள் பறக்க செய்வானா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனைவியோடு இணைந்து வாழுகிற போது மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான அத்தியாவசியமான விஷயங்கள் அவசியம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வாலிபர்களை பற்றி சொன்னார்கள் வாலிபர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் யா மாஷர் சபா வாலிபர்களே மனிஸ்தத்தா அமின்கும் பல் எத்த சவ்வஜ் மனிஸ்தத்தா அமின்கும் அல்பா அத்த பல் எத்த சவ்வஜ் உங்களிலே யாருக்கெல்லாம் சக்தி இருக்கிறதோ அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளட்டும் அப்படின்னு வாலிபர்களை நோக்கி நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார் இந்த சக்தி என்ற இந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு விதமான பொருள் கொள்ளலாம் ஒன்று குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய பொருளாதார சக்தி இன்னொன்று குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய உடல் சக்தி ஆண்மை சக்தி இந்த ரெண்டும் இருக்கும் போதுதான் அந்த மனிதனால் குடும்பம் நடத்த முடியும் அதுதான் சக்தி நபி சொல்லா சொல்றாங்க கண்ணியமானவர்களே அப்போ உனக்குள் அல்ல பறக்க செய்வானாக உன் மீது அல்ல பறக்க செய்வானாக என்று சொன்னால் நம்ம வா நம்ம மனைவி இடத்துல வாழுகின்ற காலத்தில் அல்லாஹ் அந்த மனைவியை திருப்ப திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அது ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கியம் 
அல்லது மன நிம்மதி இது மாதிரியான குழந்தை பாக்கியம் இவை அனைத்துமே அந்த ஆணுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தி இன்னொன்று ஒபாரக்க அழைக்க உண்மீது அல்ல வரக்க செய்வானா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஆண் மகன் தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக உழைக்கின்ற போது அல்லாஹுத்தால கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு மரியாதை பொருளாதார சக்தி இந்த வரக்கத்தெல்லாம் இருக்குது இது உண்மீது அல்ல வரக்க செய்வானா வஜமா பயனக்குமா பீகை உங்கள் இருவரையும் அல்லாஹுத்தால நல்ல விஷயத்தில் ஒன்றிணைப்பானா அழகான ஒரு துவா இது கண்ணியமானவர்கள இந்த துவாவுக்கு இலக்கணமாக நபிசல்லாசனுடைய வாழ்க்கை முறை அமைந்திருந்தது இதுதான் நம்ம இப்போ பேச வந்திருக்கோம் இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து கணவன் மனைவி உறவு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அழகான தலைப்பு அண்ணன் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் பேசும்போது தலைப்பை சிராஜ்பாய் அவர்கள் ரொம்ப அழகான முறையில் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலைப்பு இதில் வந்து கணவன் மனைவி உறவுன்னு சொல்லிட்டு மொட்டையாக விட்டுறாங்க அதை முன்மாதிரியாக ஆக்கி ஒரு வரலாறை பேச வைக்கிறாங்க பாருங்கள் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஆதம் ஹவ்வா அலையும் சலாத் ஓ சலாம் அவருடைய வரலாற்றை பற்றி கணவன் மனைவி உறவு என்ற ரீதியில் பேசின ஆலிம் அவர்கள் நிச்சயமா அதை நல்ல முறையில் பேசியிருப்பாங்க ஒரே ஒரு குறிப்பு மட்டும் நம்ம நான் சொல்லிக்கிறேன் அதில் அவங்க அநேகமாக சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் நமக்கு தேவையான ஒரு படிப்பினை ஒரு நினைவு குரல் அதை பேசி ரெண்டு மாதமாக சொல்லி நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு நினைவு குரல் அது என்னன்னு சொன்னால் எந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அல்லா சொன்னாலும் அந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூண்டுகோலாக இருந்தாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஒத்துக்கிறதே இல்லை இருந்தாலும் மனைவி சொல்லிட்டாங்களே சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் சாப்பிட்றாங்க இங்கே ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறனும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அல்லாவுடைய சொல்லுக்கு மாற்றம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நினைக்கிறத விட ஆதம் அலி இஸ்லாம் அது வரைக்கும் சூழ்ச்சி நிறைந்த இந்த பூமிக்கு வரவே இல்லை இந்த பூமிக்கு வந்தா தான் நமக்கு தெரியும் நல்லா பேசுவாங்க வாயில சக்கரை போட்டு பேசுவாங்க தேனை ஊற்றி பேசுவாங்க ஆனா அந்த வார்த்தைக்கு பின்னால பெரிய ஒரு சூழ்ச்சி ஒன்று இருக்கும் எல்லாரையும் நம்பிட முடியாது அதுக்காக வேண்டி எல்லாருடைய வார்த்தையும் அப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அப்ப கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஆனா அப்படி ஒரு ஜாக்கிரதை என்ற ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு ஆலம் இஸ்லாத்துக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த நேரத்தில் காரணம் வந்து வழக்குமாறுகளுக்கு மத்தியில் வாழ்கிறாங்க முழுக்க முழுக்க எல்லாரும் வழக்குமார்கள் அவங்கள்ட்ட பொய் கிடையாது பித்தலாட்டம் கிடையாது சூழ்ச்சி கிடையாது வன்மம் கிடையாது கோபம் கிடையாது வெறுப்பு கிடையாது பகைமை கிடையாது இது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு நம்மளை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தன்மையும் அங்கே இல்லை எல்லாமே வழக்குமார்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் மனிதர்களை பற்றி பேசும்போது கூட நான் என்ன மழக்காங்க நம்மளை பற்றி கூட நம்ம கேட்போம் நான் என்ன மழக்கா மனுஷன் தானங்க எனக்கு கெட்டதான் ஒரு ஆசா பாசம் தான் இருக்க தானே செய்யும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மலக்குமார்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்காது அப்போ அவர்களுக்கு மத்தியில் வாழக்கூடிய ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்போ பொய் சொல் யாரும் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க யாருமே கோல் சொல்ல மாட்டாங்க யாரும் சூழ்ச்சி பண்ண மாட்டாங்க யாரும் திட்டம் போட மாட்டாங்க யாரும் பகை உணர்வோடு நடக்க மாட்டாங்க விரோதம் கொள்ள மாட்டாங்க இப்படி தான் நடப்பாங்க அப்போ இப்படிஸ் வந்து சொல்கிறான் நீங்கள் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீங்கள் இந்த சொர்க்கத்தில் நிரந்தரமாக இருந்துடலாம் ஆனால் நீங்கள் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் எல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் இந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு உத்தரவிட்டுருக்கிறான்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ஆனந்த மலை இஸ்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மனைவியினுடைய சொல்லை கேட்ட பிறகு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்படிஸ் பொய் சொல்லலை காரணம் பொய் பொய்யின்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு அல்லாவுக்கு எதிராக யாராவது பொய் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் என்ன செய்கிறாங்க நம்புகிறாங்க சரி சொர்க்கத்தில் நிரந்தரமாக வாழணுங்கிற எண்ணத்தில் அந்த பழத்தை சாப்பிட்றான் இப்போ அந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது யார் மனைவி அவ்வா அலை இஸ்லாம் தான் பழத்தை சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் சாப்பிட்டுருதான் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஒரு லட்சம் வெள்ளி லாபம் கிடைக்க வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் மனைவி சொல்கிறாங்க ஏங்க வேணாங்க அவன் ஏமாற்றிடுவான் விட்டுருங்க அதை ஒரு லட்சம் வெள்ளி வேணாம் அப்படிங்கிறான் அல்லது மனைவியினுடைய ஏதோ ஒரு தவறான செயல்னால ஒரு ஒரு லட்சம் வெள்ளிக்குரிய ஒரு பொருள் காணா போயிடும் அல்லது ஒரு மில்லியன் அளவுக்கு உள்ள ஒரு மில்லியன் டாலருடைய பொருள் மதிப்பு உள்ள அளவு ஒரு பொருள் காணா போயிருந்து வச்சுக்கிறீங்க அந்த மனைவி என்ன செய்வோம்மா எவ்வளோ பெரிய கோவப்படுவோம் எவ்வளோ வெறுப்படைவோம் அந்த மனைவியின் மீது எவ்வளோ பெரிய தண்டனை கொடுப்போம் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் சில கட்டங்களில் மனைவியை விட்டு பிரியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கூட வந்துடும் 
ஆனா இங்க வாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் சொர்க்கத்தை விட்டு பூமிக்கு தூக்கி எறியப்பட்டதனுடைய காரணம் அந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அல்லா சொல்லி இருக்கும் போது மனைவி சொன்னாங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டாங்க கீழே இறக்கப்பட்டாங்க சும்மா இறக்கப்படல ஆடைகள் எதுவுமே இல்லாமல் ஆடைகள் எல்லாம் உருவப்பட்ட நிலை அல்ல குருவான்ல சொன்னால யாபனி ஆதம உங்களுடையும் அல்லா என்ன சொல்றானோ அது மாதிரி ஆடையை நிறைவேற்ற கலைஞ்சிட்டான் செய்தான் அந்த திட்டத்துல அவன் வெற்றி பெற்றுட்டான் கண்ணியமானவர்களே இந்த சூழ்நிலையில நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் சொன்னா கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்கணும் சொன்னா அவங்க வேணும்னே தவறு செய்யல நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில ஒரு ஒரு ஆசைப்பட்டாங்க அது தவறா முடிஞ்சு போச்சு சொர்க்கத்தை விட்டு அனுப்பப்படுறாங்க சொர்க்கத்தினுடைய விலை எப்படிப்பட்ட விலை சொர்க்கத்தினுடைய விலை என்ன கண்மணி நாயகம் ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் சொர்க்கத்தில் ஒரு சாட்டை ஒரு சாட்டை கிடக்கக்கூடிய அந்த இடம் மட்டும் எவ்வளவு வெளி விலை மதிப்பு மிகுந்தது என்று சொன்னால் இந்த உலகம் உலகத்தினுடைய அத்தனை செல்வங்களையும் அதற்கு பகரமாக கொடுத்தாலும் அந்த இடத்தை வாங்க முடியாது சொர்க்கத்தில் ஒரு சாட்டை கிடக்கக்கூடிய இடம் அந்த அளவுக்கு உள்ள இடத்தை சொர்க்கம் அதாவது இந்த உலகம் இந்த உலகத்தினுடைய செல்வங்கள் அனைத்தையும் விளையாக கொடுத்தாலும் சொர்க்கத்தில் அவ்வளவு சின்ன இடத்தை கூட வாங்க முடியாது அவ்வளவு மதிப்பு வாய்ந்த ஒரு இடம் தான் சொர்க்கத்தினுடைய இடம் அப்படிப்பட்ட மகத்தான அந்த சொர்க்கத்தை இழந்து பூமிக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த சமயத்திலும் கூட மனைவியின் மீது ஆதம் அலி இஸ்லாமுக்கு கோபம் வரலங்கிறது நமக்கெல்லாம் படிப்பினையா இருக்கும் அதுக்காக என்ன துவா கேட்டாங்க தெரியுமா அவங்க கேட்கும் போது அல்லாஹ் தல குரான்ல அது அந்த துவாவை மட்டும் சொல்லி காட்டுறான் காரணம் நம்ம வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்கணும் அர்த்தம் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில எத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் ஓ மனைவி என்னை விட்டு கொடுத்துறாத உன்னுடைய மனைவி உன்னுடைய மனைவி எனவே அந்த மனைவி என்னை விட்டு கொடுத்துறாத என்னைக்கும் பிரிஞ்சிடணும்னு நினைக்காத அரவணைச்சு போ அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் அந்த மனைவிக்காக வேண்டிய ஆதம் அலி இஸ்லாம் கேட்கக்கூடிய துவா ஆதம் அலி இஸ்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் கேட்கக்கூடிய துவா அந்த ரெண்டு பேருடைய துவாவை பத்தி அல்ல குரான்ல சொல்லும் போது போயிருவேன் <laughs> மனைவி <laughs> தன்னுடைய <laughs> சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு வரக்கூடிய நேரத்தில் வரல அப்படிங்கும் போது சந்தேகம் வருது அந்த சந்தேகம் என்ன ஆகுது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசா போய் ஒரு பெரிய ஒரு பிரளயத்தை உருவாக்கி பிரிஞ்சு போகக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துருது நீ என்ன பெரிய ஆளா இதுல பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா அந்த காலத்தில எல்லாம் கணவனுடைய வீட்டை விட்டு மனைவி வந்துட்டா பாப்பா அம்மா என்ன செய்வாங்க சொன்னா ஒரு நிமிஷம் கூட வீட்டுல வச்சிருக்க மாட்டாங்க உடனே இழுத்துட்டு போய் உன் கனவன் தான் எல்லாமே நீ அங்க போய் இரு மத்தது அப்புறம் பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு கொண்டு போய் என்ன செய்வாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணியா இருந்தாலும் கொண்டு போய் வீட்டுல தலைப்பி வந்துருவாங்க 
அதுக்கப்புறம் பேசிக்கிடுவோம் நீ வீட்டை விட்டு வந்தது தப்பு அப்படின்றுவான் இன்னைக்கு நம்ம பெற்றோர்களில் சில பேர் எல்லாரையும் நான் சொல்லல இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனை பெருசா போய் வெடித்து செதறி பிரிஞ்சு போறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நீ அவனை விட சம்பளம் நிறைய வாங்குற உன்ட்டேன உன் கையில சம்பளம் இது இல்லை சம்பாத்தியம் இல்லையா வேலை இருக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிற அவனை விளையாட்டு காட்டு விட்டு தான் பிடிக்கணும் அவன் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு திரும்பி நம்மகிட்ட வரட்டும் அவனை கெஞ்ச வை நீ பணிச்சு போவாத இப்படி சொல்லக்கூடிய குடும்பமா இருந்தா பிரியாம வேற என்ன செய்யும் விட்டு கொடுக்க வேண்டியவர்களும் விட்டு கொடுப்பதில்லை சமாதானப்படுத்த வேண்டியவர்களும் சமாதானப்படுத்துவதில்லை இந்த குடும்பம் எப்படி ஒரு பூங்காவனமாக இருக்கும் அது பூதாகரமாக மாறும் எண்ணியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட மோசமான நிலை தான் இன்றைக்கு பல விளைவுகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் அல்லா சொல்லக்கூடிய அழகான வாக்கியம் ஆரம்பத்தில் மோதி காட்டணும் பாருங்க முன்ன லிபா சொல்லக்கும் வந்தும் லிபா சொல்லவும் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடை நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடை இது ஒரு சின்ன ஒரு சென்டென்ஸ் தான் ஆனால் இதில் எவ்வளோ பெரிய கருத்து இருக்குது தெரியுமா பல வகையான கருத்துக்களை விளக்க உரையாளர்கள் அதற்கு எழுதுகிறார்கள் அது என்ன பல விதமான கருத்துக்கள் என்று சொன்னால் அதாவது நம்முடைய ஆசாபாசம் நம்ம உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மனோ இச்சை ஆசைன்னு ஒன்று இருக்க தானே செய்து ஒரு ஆணுக்கு ஆசை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஹலாலான உரிமை இருக்கிறது அப்போ இவனுடைய அந்த ஆசாபாசத்தை வெளிப்படுத்தினா அவமானம் என்பது வெளியாகும் அப்போ அந்த அவமானத்தை தடுக்கக்கூடிய ஆடை யார் மனைவி ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க பழமொழி ஆள் பாதி ஆடை பாதி இப்போ எத்தனையோ பேர் வேற ஒன்னும் ட்ரெஸ் மற்றதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் சட்டையை மட்டும் கலெக்டிட்டாலே உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஒரு அதாவது கருப்பு அடையாளங்கள் அல்லது தேமல் இது மாதிரியான எத்தனையோ அசிங்கங்கள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சோம் அப்ப யாராவது ஆடை இல்லாமல் மேல உள்ள சட்டை மட்டும் இல்லாமல் நடக்க முடியுமா நடந்தா அவனுடைய மான மரியாதை என்ன ஆகும் எத்தனையோ பேருடைய மான மரியாதைகளை மறைக்கக்கூடியது ஆடை தான் அதே போலதான் ஒரு கணவன் மனைவியை கொண்டு தன்னுடைய அவமானத்தை தன்னுடைய மனோ இச்சையை அடக்கி கொண்டு கண்ணியம் உள்ளவனாக வாழ்கிறான் அதே போல மனைவி மனைவியும் தன்னுடைய கணவனை கொண்டு அந்த மதிப்பு மரியாதையோடு கண்ணியத்தோடு வாழ்கிறார் அந்த இழிவை சந்திப்பதில்லை இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுப்பது கணவனுக்கு மனைவி தான் மனைவிக்கு கணவன் தான் ஆனால் இதுல தேடல் இருக்கணும் இந்த கணவன் மனைவி உறவு என்ற இரண்டாவது தலைப்பாக அன்னை ஹதீஜாரதி அல்லாமா அவர்களோடு நபி சொல்லா அரிசம் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதுல கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு இதில் முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா தேடல் ஒரு நல்ல மனைவி வந்து நல்ல கணவனை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒரு கணவன் நல்ல மனைவியை தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த தேடல் இருக்கணும் ஏதோ போற போக்கில் எம்ஆர்டியில் பாத்திருச்சா இவர் பாத்திருச்சாரு ஆசை வந்துருச்சு உடனே அம்மாட்ட வந்து சொல்றாரு நீங்கள்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நான் வாழ்ந்து அவளோட தான் வாழ்வேன் இது என்ன காதலா பேர் இது கன்றாவி இல்லையா இது இதனாலதான் குடும்ப சீரழிஞ்சு போகுது அவன் எப்படிப்பட்டவ உன்னை பார்த்து சிரிச்சவ நான் வேற யாத்தையும் சிரிச்சுக்கலாம்ல கண்ணியமானவர்களே வாழ்க்கை என்பது அதனால வந்து சிரிச்சாங்க அதனால எல்லாருமே தப்பு பண்றவங்க நான் சொல்ல வரல மாறாக நம்மளுடைய பெற்றோர் நமக்கு எந்த விதத்திலும் கெட்டது நினைக்க மாட்டான் நல்லதுதான் நினைப்பான் அல்ல குரான்ல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க அழகான ஒரு ஆயத்தி அசுத்தமான பெண்களுக்கு அசுத்தமான ஆண்கள் தான் கிடைப்பார்கள் அசுத்தமான பெண்களுக்கு அசுத்தமான ஆண்கள் தான் கிடைப்பார்கள் பரிசுத்தமான பெண்கள் தான் பரிசுத்தமான ஆண்களுக்கு ஜோடிகள் பரிசுத்தமான ஆண்கள் தான் பரிசுத்தமான பெண்களுக்கு ஜோடிகளாக வருவார் இதுல நல்ல குணம் படைத்தவர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்ற ஒரு உரிமையை அல்ல நமக்கு தந்திருக்கலாம் தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையை அல்ல நமக்கு தந்திருக்கலாம் அந்த தேர்ந்தெடுத்தல் என்பது செல்வத்தை கொண்டோ 
அழகை கொண்டோ அந்தஸ்தை கொண்டோ இருக்குமே ஆனால் அது ஒரு கால் ஃபெயில் ஆயிடும் ஆனால் யார் குணத்தையும் அவர்களுடைய வழியையும் பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்களோ அந்த வாழ்க்கை தான் செழிப்பார் சல்லாலி சொன்னார்கள் ஒரு பெண் நான்கு விஷயத்திற்காக திருமணம் முடிக்கப்படுகிறார் அவருடைய அளவு அவருடைய அந்தஸ்து அவருடைய செல்வம் அதே போல அவர் இப்படி நபிசல்லா சொல்லிவிட்டு ஆனால் யார் அவருடைய குணத்தை கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அவர் தான் வெற்றி பெற்றவர் நபிசல்லா சொன்னார் இங்க கதீஜா அம்மையார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நபி அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நபி அவர்களும் அதற்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேருடைய உள்ளமை ஒன்றுபட்டதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த தேடல்லையே தெரியும் அந்த கதீஜா அம்மையார் தேர்ந்த தேடல்லையே தெரியும் கதீஜா அம்மையார் அதுக்கு முன்னால ரெண்டு கணவனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ரெண்டு கணவனுடைய ஒருத்தர் மூத்தா போனார் இன்னொருத்தர் தலா கூட்டார் ஆனால் கதீஜா அம்மையாருடைய வயது நாற்பது வயது நல்லா புரிஞ்சுக்கிறனும் இது நமக்கு கேட்கறதுக்கு ஒரு அதாவது விதர்ப்பமா தெரியலாம் ஆனா அந்த சமூகத்தில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மரபு அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மரபு அதனாலதான் பெரியவங்களை வச்சு பேசுனாங்க நபி அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க ஒரு தோழி வந்தவனே அப்படியா நானும் நல்ல வசதியா இருக்கணும் தான் ஆசைப்படுறேன் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் சின்ன வயசுல கஷ்டப்பட்டாச்சு இப்ப கொஞ்சம் வசதியா இருக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் அதனால வயசை பத்தி பரவாயில்ல உன்ன பின்னா இருந்தான்னு சமாளிச்சுக்கிறேன் அப்படிலாம் நபி அவர்கள் சொல்லல சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட வந்து நஃபீசா என்ற அம்மையார் யாரு கதீஜா அம்மையாருடைய தோழி வந்து சொன்ன உடனே சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இஷ்டத்தை யாத்த விட்டாங்க தன்னை வளர்த்த அபு தாலி கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்க விரும்புற மாதிரி சொல்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் எது என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சு பேசி முடிவு பண்ணீங்கன்னு சொல்லும்போது தான் ரெண்டு பேருடைய குடும்பத்தாரின் பெரியவர்கள் உட்கார்ந்து பேசுறாங்க ரெண்டு குடும்பத்தார் அல் விதாயா வன்னிகாயாங்கிற வரலாற்று நூல்ல இதை பத்தி அற்புதமான முறையில இவனு கத்தி ரமத்துலா எழுதுவான் இவனு கத்தி ரமத்துலா தப்சீர் இவனு கத்தி எழுதியிருக்காங்களே அந்த இவனு கத்தி ரமத்துலா இவர்கள் தான் அல் விதாயா வன்னிகாயா என்ற வரலாற்று நூலை எழுதியிருக்கிறாங்க அது அற்புதமான வரலாற்று நூல் அவர்கள் பிறக்கின்ற வரை இவனு கத்தி ரமத்துலா எது வரைக்கும் பிறந்தாங்களோ அது வரைக்கும் வந்த இஸ்லாமிய பேரறிஞர்கள் முக்கியமானவர்கள் யார் யார் இருந்தாங்களோ ஆரம்ப இஸ்லாத்திலே இருந்து உலகம் படைக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே இருந்து எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிட்டு வர்றாங்க அற்புதமான ஒரு வரலாற்று நூல் அந்த நூல்ல வந்து கதீஜா அம்மையாருடைய குடும்பத்தினரும் சல்லாசியுடைய குடும்பத்தினரும் உட்கார்ந்து பேசின அழகான ஒரு அந்த ஹித்துமத்தினுடைய நிகழ்ச்சியை பத்தி அற்புதமா நிகழ்கிறார் எளியமானவர்களே அது பின்னால் சொல்லுவோம் இப்ப கதீஜா அம்மையார் ரலி எல்லாம் வாங்கா அவர்கள்ட்ட வந்து ரெண்டு கணவனையும் இழந்து செல்வம் இருக்கு இப்ப அவர்கள்ட்ட வந்து பொருள் இருக்கு ஆனா வியாபாரத்தை நடத்தக்கூடிய திறமை வாய்ந்த ஒரு ஆணை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வர்றாங்க அவர்கள்ட்ட ஒரு பழக்கம் என்ன சொன்னா செல்வத்தை ஆம்பளைங்கள்ட்ட கொடுத்து அதை வியாபாரத்துக்காக அனுப்புவாங்க வாணிபம் வியாபாரத்துக்காக அனுப்புவாங்க வியாபாரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பங்குல வந்து அவங்க ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் இவங்க வந்து செல்வத்தினுடைய பார்ட்னர் இப்ப அந்த அடிப்படையில் அந்த செல்வத்தை பிரிச்சுக்கிடுவாங்க இப்போ ரெண்டு கணவனை இழந்ததுக்கு பின்னால சல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய விஷயத்தை கேள்விப்படுறாங்க மைசராங்கிற தன்னுடைய வேலைக்காரரை ஏற்பாடு பண்றாங்க கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு உன்னுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னா இப்போ ஒரு வியாபாரத்தை நான் அனுப்ப போறேன் அந்த வியாபாரத்தினுடைய பொறுப்பை முகம்மதுங்கிற இந்த மனிதத்தை நான் ஒப்படைக்க போறேன் இவருடைய நடவடிக்கை என்ன அவருடைய நாணயம் என்ன அவருடைய அந்தஸ்து என்ன அவருடைய பேச்சுவார்த்தை என்ன அவருடைய போற வழியில நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன எல்லாத்தையும் நீ கண்காணிக்க வேற வேலையும் உனக்கு கிடையாது முகமத கண்காணிக்கிற மட்டும்தான் நீ அவருக்கு துணையா போற மாதிரி போற ஆனா அவருடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் பேச்சுவார்த்தையும் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய சிறப்புகளையும் கவனிச்சுக்கிட்டே வரணும் அதை வந்து ஒண்ணு விடாம இங்க வந்து சொல்லணுங்கிறாங்க அப்ப மைசரா அவங்க என்ன செய்யறாங்க சல்லாசம் அவங்க கூட கூட மாட ஒத்துழைப்புக்காக வேண்டி ஹெல்பரா போறான் ஒரு பணியாளரா போறான் போற வழியில எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறான் போற வழியிலேயே ஒரு கிறிஸ்துவ ஆலயத்திற்கு அருகில தங்கி இருக்கிறான் தங்கும் போது அங்க உள்ள ஃபாதர் ஒருத்தர் வர்ற வந்து மைசராவை பார்த்து கேட்கிறாரு இந்த மனிதர் யார் இந்த மனிதர் யார் இவர் இந்த மாதிரி அரபு தேசத்துல இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த குடும்பத்துல உள்ளவர் இவருடைய பேர் முகமது இவர் வந்து ஒரு கடைசி தீர்க்க தரிசி இவருடைய இவர் ஒரு கடைசி தீர்க்க தரிசி காரணம் இந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு மனிதர் தங்குவார் 
அவர் கடைசி தீர்க்க தரிசியாக வருவார் அவருக்கு மேகம் நிழல் கொடுக்கும் என்றால் தான் என்னுடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இவர் வரும்போது நான் இவருக்கு மேகம் நிழல் கொடுப்பதை பார்த்தேன் இவருக்காக வேண்டி மரம் சாய்ந்து நிழல் கொடுத்ததை கண்டேன் இந்த மரத்துக்கு கீழே இவர் தங்கியதும் இவருடைய நுகுவத்தின் அடையாளம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இதை கேட்டு வச்சுக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் இவரும் கவனிக்கிறார் மேக நிழல் கொடுக்கிறது போற வழியில பல அற்புதங்கள் இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டே வர்றார் போற வழியில நபி அவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தையில ஒருத்தரை பத்தி கூட புறம் பேசல ஒருத்தரை பத்தி கூட கெட்ட வார்த்தையை பேசல அவருடைய வியாபாரம் சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் வியாபாரம் என்று சொன்னாலே சொல்லலாம் சொன்னார்கள் அத்துஜாரு வியாபாரிகள் எல்லாருமே நரகம் தான் ஆனா இல்லா மணித்தக்கா யார் வியாபாரத்தில் அல்லாவ பயப்படுறாரோ அவரை தவிர வியாபாரம் வந்துட்டாலே அதுல மோசடி இருக்கும் பொய் பித்தலாட்டம் இருக்கும் ஏமாற்று இருக்கும் இதை விட்டு யாருமே தப்பிக்க முடியாது ஆனா யார் இதை விட்டு தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் அல்லாவை அஞ்சுகிறாரோ அவர் தான் உண்மையான வியாபாரி அந்த உண்மையான வியாபாரிகளுக்கு என்ன கிடைக்கும் செல்லலா சொல்லும் போது அத்தாஜுரு சதூக்கு நபி மான் நபி ஈனவ சித்தி கீனவ சுகதாய் வசாலி செல்லலா சொன்னார் யார் உண்மையும் நாணையும் மிகுந்த ஒரு வியாபாரியாக இருக்கிறாரோ அவர் நபிமார்களோடு சுகதாக்களோடு சாலிகின்களோடு நாளை மறுமையில இருப்பார் என்று நபி சொல்லலா சொல்லி கேட்டார் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாபாரத்தை நபி அவர்கள் சொன்னார் போற ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நபி அவர்களுடைய வார்த்தை அவருடைய நளினம் அவருடைய நாணயம் நம்பிக்கை எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது எந்த வியாபாரியத்தையும் அந்த மைசரா பார்த்ததே கிடையாது வியாபாரத்தை முடிச்சுக்கிட்டு வந்ததுக்கு பின்னால சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பற்றிய அற்புதங்களையும் அந்த அந்த ஃபாதர் சொன்ன அந்த துறவி சொன்ன அந்த அடையாளங்களையும் அவர்கள் நடந்து கொண்ட அந்த நாணயம் நம்பிக்கை உண்மை இது மாதிரியான விஷயங்களையும் எல்லாத்தையுமே மைசரா ஒன்று விடாம தன்னுடைய எஜமானி அம்மா கதீஜா அலி எல்லா அங்க அவர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாங்க சொன்னதுக்கு பின்னால கதீஜா அம்மையார் ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க நான் அவங்கள திருமணம் முடிக்கணும் இதுக்கு முத முத தன்னுடைய தோழி நஃபீஸ் அவ கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு சொல்றாங்க நான் முகம்மத நான் திருமணம் முடிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் அவருக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் எனக்கு நாற்பது வயசு இருந்தாலும் என்னிடத்துல செல்வம் இருக்கு நான் ஒரு நல்ல நாணயம் மிகுந்த செல்வத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உண்மையான உயர்ந்த தன்மை உள்ள ஒரு கணவரை திருமணம் முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சொன்ன உடனே இதை நஃபீஸா அம்மையார் போய் என்ன செய்யறாங்க சல்லல்லா அலி சொன்ன கிட்ட இந்த மாதிரி உங்களை திருமணம் முடிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு தெரிவித்த உடனே இது என்னுடைய இஷ்டம் இல்லை என்னைய வளர்த்த அபு தாலி இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்க உடனே அவங்கள்ட்ட போய் சொல்றாங்க உடனே அபு தாலி சொல்றாங்க ஆமா நல்ல ஒரு குடும்பம் தான் ஏன்னு சொன்னா அன்னை ஹதீஜா அம்மையாருடைய சிறப்பு அவர்களுடைய அந்தஸ்து இந்த குணநலம் இந்த குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாமே அபு தாலிபவர்களுக்கும் தெரியும் சிறந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு உரியவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஹதீஜா அம்மையாரோடு தன்னுடைய மகன் முகமது சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இணைவார்களே ஆனால் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்களுடைய நற்பண்புகளுக்கும் அவர்களுடைய ஒரு சிறந்த வாழ்க்கைக்கும் இவர்கள் உறுதுணையா இருப்பாங்கிற ஒரு முடிவுல என்ன செய்யறாங்க உடனே பெரியவர்களுக்கு தகவல் கொடுக்கப்படுது ரெண்டு பெரியவர்களும் ஒன்னா சேர்றாங்க ஒன்னா சேரும் போது அந்த ஹித்துபத் அதாவது அந்த மன ஒப்பந்தம் நடக்கு திருமணம் நடக்கல மன அந்த மன நாளினுடைய ஒப்பந்தம் அது முடிவு செய்யறாங்க முடிவு நாள் நடக்கு அதுக்கு வந்து ஹித்துபத் சொல்லுவாங்க அப்ப பேசும்போது அபு தாலிப் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அவர்களுடைய குடும்பம் ஹாஷிம் கிளையார்கள் இருக்காங்க பாருங்க அவர்களுடைய பெருமையை பற்றி சொல்றாங்க ஹாஷிம் கிளையார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் இவர்கள் வந்து வீரம் மிகுந்தவர்கள் காபாவை நிர்மாணம் நிர்வாகம் செய்யக்கூடியவர்கள் சம்சம் தண்ணீருடைய பராமரிப்புக்கு அவர்கள் உட்பானவர்கள் இப்படி எல்லாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு தலைமைத்துவத்தினுடைய சொந்தக்காரர்கள் பாரம்பரியம் பாரம்பரியமாக தவறு செய்யாதவர்கள் சல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய பரம்பரையில இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தினுடைய வழி தோன்றல்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டா யாருமே விபச்சாரம் செஞ்சது இல்லையா யாருமே தவறான எண்ணத்துல தவறான பெண்ணிட்ட போனது கிடையாது அவ்வளவு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருமே எல்லோருமே யாருமே கோலைகளாக இருந்தது இல்லை எல்லோருமே வீரம் மிகுந்தவர்களாக தான் இருக்காங்க இது எல்லாம் சொல்லி காட்டலாம் அதே மாதிரி ஹதீஜா அம்மையாருடைய குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய குடும்ப பெருமையை பத்தி பேசுறாங்க இப்ப ரெண்டுக்கும் பின்னால அப்ப இந்த ரெண்டு குடும்பமும் இணைவதால் எந்த விதமான பாதகமும் இல்லை ரெண்டும் நல்லா தான் நல்ல குடும்பம் தான் ஒன்று இணைவது நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்து திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறான் திருமணம் முடிக்கப்படுகிறது 
சல்லல்லா அலிஸ்லமுடைய வயது இருபத்தி ஐந்து அதே போல் ஹதீஜா அம்மையாருடைய வயது நாற்பது இங்கே நம்ம நின இந்த இதன் மூலமாக ஒரு கணவன் மனைவி என்ற ஒரு முடிவை எடுக்கக்கூடிய ஒரு தாம்பத்திய வாழ்க்கையை துவங்குவதற்கு முன்பாக நாம் எடுக்க வேண்டிய முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹதீஜா அம்மையார் எப்படி குணநலன்களை கவனித்தார்களோ அதே மாதிரியான நல்ல குணத்தை உண்மை நாணயம் நம்பிக்கை உடைய ஒரு நல்ல மனிதரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தன்மை ஒரு பெண்ணிடத்துல வரும் அது மட்டுமல்ல இது என்னுடைய முடிவு இல்ல என்னுடைய பெரியவர்கள் எனக்கு நல்லதுதான் செய்வாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ நான் கேட்கிறேன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில சொல்லுங்கள் சம்பவர்கள் பெருந்தன்மையோடு அதை தன்னுடைய பெரியவர்களுடைய முடிவுக்கு விட்டாங்க பத்தியெல்லாம் இந்த தன்மை இருந்தால் நிச்சயமா வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும் பெரியவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது நிச்சயமா அந்த வாழ்க்கையில பறக்கத்து இருக்கு இந்த வார ஜும்மாவுடைய பயான் வந்து மூவிஸ் அனுப்பியிருந்தாங்களே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலைப்பு பெரியவர்களின் மூலமாகத்தான் நம்ம வாழ்க்கையில வரக்க தூண்டாக முடியும் பெரியவர்களுடைய துவா மட்டும் அல்ல அவருடைய வழிகாட்டம் இது இன்னைக்கு அறவை இல்லாம போச்சு அது நூத்துல ரெண்டு பங்கு இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது அறவை இல்லாம போச்சு தன்னால் எதையும் சுயமாக முடிவெடுக்க முடியும் என்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் வருகிறான் குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது என்ன வியாபாரம் பண்ணையது இந்த பொருளை தூக்கி அந்த பொருளாக மாற்றிட்டு இந்த வியாபாரத்தை நல்ல லாபகரமாக நடத்துறது போன்றது இந்த மாதிரி அப்படி அல்ல குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவங்களுக்கு தான் தெரியும் எதில் நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிறது கண்ணியமானவர்களே ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தையும் இங்கே கவனிக்கணும் குடும்ப பெரியவர்கள் நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் மட்டும்தான் நினைக்கணுமே தவிர நான் முடிவு செய்யாததை இவன் தேர்ந்தெடுத்துட்டான் அதனால இவன் நல்ல பொண்ணை தேர்ந்தெடுத்தாலும் நான் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் முடியாது நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்றதுக்கு நான் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இது என்ன பெருந்தன்மையா இது ஒரு ஆண் ஏதோ ஒரு வகையில திருமணத்திற்கு தகுதி வாய்ந்த ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்க முடிவு செய்யற நல்லது கெட்டது பார்க்கணும் இவர் தேர்ந்தெடுத்தது நல்லது தானா நல்ல குடும்பமா நல்ல சாலியான பிள்ளையா நல்லா இருந்தா உடனே கட்டி வச்சிடும் அதை விட்டுட்டு நான் ஏத்துக்கிற முடியாது அப்படின்னு பிடிவாடம் பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா நீங்க ஒத்துக்கலாட்டி நான் என்ன நான் ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறேன் எனக்கு விருப்பம் இருக்கு நான் மேஜர் நான் நிச்சயமா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க திருமணத்தை செஞ்சுட்டு வெளியே போயிடுறாங்க அப்ப பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும் கண்ணியமானவர்களே அப்ப பிள்ளைகளுடைய நலன் தான் தன்னுடைய ஒரு ஒழுக்கம் தன்னுடைய அதாவது விருப்பம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வரணும் இங்க சுய கௌரவத்துக்கு இடம் கொடுத்துக்கிட்டு நான் முடிவு செய்யாதது அவன் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம் நான் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் அப்படின்னு மாதிரி வந்தாங்கன்னு சொன்னா நானா நீனாங்கிற மாதிரி பிஞ்சு போயிடும் குடும்பம் என்ன செஞ்சிடும் பிரிஞ்சு போயிடும் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நம்ம இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா விட்டு கொடுப்பவன் கெட்டு போவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழிக்கு தோதுவா நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறோம் கண்ணியமானவர்கள் இதுல ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது கணவன் மனைவி மனைவி கணவன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அரசல் புரசலான பிரச்சனைகள் இதுக்கு மத்தியில பேசி தீர்க்க வேண்டுமே தவிர அதை பேசி பேசி பெருசாக்குறதுங்கிறது வந்து இன்னைக்கு பெரும் பிரச்சனைக்கு காரணங்களாக மாறிவிடுகின்றன என்பதை நாம் உண்மையிலேயே இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் பிரச்சனையினுடைய அந்த கண்ணோட்டத்தை வைத்து பார்க்கும் போது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கண்ணியமானவர்களே அடுத்து இவங்க ஹஜி ஹதீஜா அம்மையார் ரலி அல்லாஹோ அன்ஹா அவர்களும் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒன்று அவங்க தேர்ந்தெடுத்த அந்த விஷயம் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பாருங்க கணவன் மனைவியை மனைவி கணவனை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்க இதுல ஒரு பெரிய படிப்பு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா கணவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் மனைவி அதை பொறுமையாக சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் கணவனுக்கு சில நேரங்கள்ல சில விஷயத்துல தான் நிம்மதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்காக வேண்டி வேற மாதிரி போறாங்க ஹலால் இல்லாத விஷயத்துல போறாங்கன்னா கணவன் கண் கண்ட தெய்வம் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னா நம்ம எழுதி கூடாது ஹராமில் போகும்போது அது உடனே நம்ம சொல்ல வரல சில விஷயங்கள்ல அவர் கூடுதலாக இருக்கிறக்கா தொழுவு நினைப்பாரு நான் ஒரு நஃபீலான நோம்பு வைக்கணும்னு நினப்பாரு அந்த மாதிரி பள்ளியாசல்ல போய் நான் ஏற்றி காப்பிருக்குன்னு நினப்பாரு தாடி வைக்கணும்னு சொல்லுவார் முக்கியம் அதை சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் தாடி வைக்கணும் சொல்லுவார் இது என்ன செஞ்சிடுறது வைக்கக்கூடாது சில எத்தனையோ குடும்பம் இஸ்லாமிய குடும்பம் முஸ்லீம் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஐந்து நேரம் தொலைக்கூடியவர்கள் விழுந்து விழுந்து நெத்தி எல்லாம் கருத்து போனவர்கள் கணவன் தாடி வச்சாருங்கிறதுக்காக வேண்டிய எனக்கு பிடிக்கல பார்க
சல்லல்லா அலிஸ்லனுடைய தோற்றத்தை எப்படி தெரியுதா விக்கிரிசா மாதிரி தெரியுதா பிச்சைக்காரர் மாதிரி தெரியுதா தாடி வச்சா அப்படி தெரியுதா கண்ணியமானவர்களே நேற்று ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் ஒரு நம்மளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் நம்ம நம்மளுக்காக துவாச்சை எப்படியே ஒரு நம்ம மேலே ரொம்ப உண்மையான முகபத்துல அப்படி தடவி கொடுத்துட்டு யாரும் சொல்கிறாங்கிறதுக்காக நீ தாடியெல்லாம் குறைச்சிடாதி அப்படின்றாரு நான் என்ன யாரும் எங்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க வைக்க தான் சொல்கிறாங்க குறைச்சா கூட வை ஏங்க இப்படி குறைக்கிறீங்கன்னு தான் கேட்குறாங்களே தவிர இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை மற்ற மற்ற குடும்பத்தில் நடக்குது இல்லை அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்போ மற்ற குடும்பங்கள் எப்படி நடக்குது தாடி வச்சாலோ தாடி கொஞ்சம் பெருசாக போயிட்டாலோ என்ன ஆயிடுது இங்கே பெருசாக பிரச்சனை தாடி பெருசானா பிரச்சனை பெருசாக கண்ணியமானவர்களே சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுடைய முகத்தோற்றத்தை விரும்பாத ஒரு நிலைக்கு வருகிறோம் காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் மற்றவங்க பார்க்கும்போது என்னை ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஃபேஷனுக்கு கொஞ்சம் அப்படி வளர்ந்த மாதிரி தாடி வச்சுருக்காங்க பற்றியா அது நல்லா இருக்குதான் எது எது ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சுண்ணத்து சொன்னாங்களோ அது சுண்ணத்துங்கிற ரீதியில் பார்க்கும் போது அது வெறுப்பா தெரியும் ஆனா எது பேஷன்ட் வந்துருதோ இப்ப செய்யணும் இப்ப நல்லா இருக்கு இப்ப என் கணவரை பார்க்கும் போது நல்லா இருக்கு உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் பேண்ட் போடுறோம் பாருங்க ஒரு காலத்துல வந்து அது அப்படியே குதிகாலோட சேர்த்து சேர்த்து அப்படியே தரையில தேய்ச்சி தேய்ச்சி பள்ளிவாசலுக்கு வரும்போது கூட அந்த கிழிஞ்சு போய் அப்படியே அழுக்கு படிஞ்சு போய் தான் வருவாங்க சில பேர் இப்ப என்னன்னு சொன்னா அந்த கரண்ட காலத்துக்கு மேல கொஞ்சம் அப்படி அப்படி லேசா உயர்த்தின மாதிரி அது ஒரு பேஷனா போச்சு அப்ப இந்த மாதிரி பேஷனா போகும்போது அந்த மாதிரி போட்டா ஆ இது நல்லா இருக்கு என் கணவர் வந்து இந்த காலத்துக்கு தோதுவா நடக்கிறார் என்னங்க வாழ்க்கை அப்போ நம்மளுடைய அந்த மைண்ட் செட்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க தன்னுடைய உள்ளத்தை தன்னுடைய எண்ணங்களை இஸ்லாத்துக்கு தோதுவாக மாத்திக்கிறணுமே தவிர இது உலகத்துக்கு தோதுவா மாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது தீன்ல போகக்கூடிய சில மனிதர்களை பார்க்கும்போது பிரச்சனை வரும் கண்ணியமானவர்களே அப்படி இருக்க கூடாது இது ரெண்டாவது படிப்பினை நம்ம ஹதீஜா அம்மையார் மற்றும் கண்மணி நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில இன்னொரு முக்கியமான படிப்பினை பெற வேண்டும் என்னன்னு சொன்னா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இருபத்தஞ்சு வயசுல குடும்ப வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பது வயசை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ மக்காவில் நடந்த அனாச்சாரங்கள் புறையோடி போன மோசமான கலாச்சார சீர்கேடுகள் இந்த மாதிரியான மோசமான காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு தனிமையில் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை உருவாக ஆரம்பிச்சு இந்த மக்கள் இந்த இணை வைப்புக்கு மத்தியில் காபாவுலேயே முன்னூற்றி ஐம்பது சிலையை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் இப்போ இந்த மாதிரி எப்படி பார்த்துட்டு நம்மளால் சும்மா இருக்க முடியும் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் சிலை வணங்குதலை ரொம்ப தடுத்தாங்க ஆனா அந்த இப்ராஹிம் அலி சலாத்து ஒரு சிலையா ஆக்கி உள்ள வச்சுக்கலாம் நீங்க சிலையா இல்லாம இருந்தா தானே நீங்க வந்து தடுப்பீங்க நீங்க ஒரு சிலை அப்போ யார் யார் முக்கியமான ஆளா இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சிலையை பண்ணி காபாக்குள்ள வைக்கிறது ஒரு கண்ணியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டாங்க இதை பார்த்துட்டு நபி சபுலா அலிசம் அவர்களுக்கு தாங்க முடியல இந்த மாதிரியான சீர்கடுகளை எப்படி தடுக்கிறது வேற வழியே தெரியல அப்ப தனிமையை நாடுகிறார் தனிமையா இருக்கணும் அல்லாவ தியானம் பண்ணணும் எனக்கு எனக்கு மனசுல ராகத்து இல்லை நிம்மதி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஊருக்குள்ள இருந்தா எப்படி மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வரும் சில முன்ன பின்ன அனுசரிச்சு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் அதனால நான் தனிமையா இந்த ஊருக்கு வெளியில போய் ஒரு காடு ஒன்னாந்திரத்துல போய் தனியா அல்லாத தியானம் பண்ண போறேங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம சொல்ல ஆசை வராங்க அன்னைக்கு ஹதீஜா அம்மையாட்ட சொல்றாங்க எனக்கு இதுதான் நல்லதா தெரியுது அதனால நான் வந்து தனியாக போய் ஒரு கொகையில் உட்காந்து அல்லா நான் தியானம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு மனைவிங்கிற அடிப்படையில் ஹதீஜா அம்மையார் ஒளி எல்லாம் அண்ணா என்ன செய்கிறாங்க அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறேன் நீங்கள் போங்க உங்களுக்கு அதில் தான் சந்தோஷம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறேன் இதே விஷயத்தை நபியவர்களுக்கு கிடைச்ச குடும்பத்தை பாருங்கள் நம்மெல்லாம் வந்து நம்ம குடும்பம் சொர்க்கத்து குடும்பமாக ஆகணும்னு வா செய்கிறோம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்த இந்த உலகத்து குடும்பமே சொர்க்கமாக இருந்துச்சு அன்னை ஆயிஷா சித்தியக்கார ஒளி எல்லாம் வாங்கா பாத்திமா அம்மையாரை விட சின்ன வயசுன்னு சொன்னாங்க அண்ணன் அவன் பேசும்போது ஆரம்பத்தில் சொல்லும் போது சொன்னாங்கல்ல அந்த ஹதீஜா அம்மையார் அந்த அந்த ஆயிஷா அம்மையார் வந்து எல்லாம் வாங்கலாம் ஏறக்குறைய சல்லா அஜ்மார்கள் உலகத்தை விட்டு பிரியும் போது அன்னை ஆயிஷா அம்மையாருடைய வயசு நம்ம அதிகமாக சொல்லிடக்கூடாது மூணாவது சப்ஜெக்ட் அதாக கூட வந்தா வரலாம் ஆயிஷா அம்மையாரும் சல்லா அஜ்மார்களும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவிக்கு உள்ள படிப்பினே சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு வரும் நிச்சயமா அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோமாக சரி வராது அப்போ ஒரு
கட்டத்தில் அன்னை ஆயிஷா அம்மையாட்ட போய் சொல்கிறாங்க நான் இன்னைக்கு நான் அல்லாவை வணங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னைக்கு இரவு உனக்கு உன்னோட தங்கக்கூடிய இரவு அப்போ நவி அவர்கள் அனுமதி வாங்குறாங்க பாருங்க நம்ம என்ன செய்யறது இல்லை வெளியில ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சேர்ந்து ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு கூட நம்ம அனுமதி வாங்குறதில்ல வீட்டில் சமைச்சு வச்சிருப்பாங்களே வீணா போயிருமே வீணா போறது இல்லை அது அது ஒரு குப்பத்தொட்டி ஒன்று இருக்குது நம்ம வீட்டில் அது உள்ள உத்துக்கி வச்சிடலாம் ஆனாலும் என்ன செய்யறது இல்லை மனைவி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கிறது இல்லை நல்லா சுற்றிட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு நம்ம அழகா வரும் ஆனால் நவி அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அல்லாவை இரவு நேரத்தில் வணங்குறதுக்கு தன்னுடைய மனைவிட்ட அனுமதி கேட்கறாங்க குடும்ப நல்ல சுகமா இருக்கணும்னு சொன்னா எதெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு பாருங்க சொல்லதாசன் கேட்ட உடனே அன்னை ஆயிஷா அம்மையார் சொன்னாங்க யார சொல்லலாம் தாங்கள் என்னோடு தங்குவதுதான் எனக்கு பேர் இன்பம் எவ்வளவு அழகான ரொம்ப நுணுக்கமான வார்த்தை பாருங்க சின்ன வயசு ஆனா முதிர்ச்சியான பேச்சு சொல்றாங்க தாங்கள் என்னோடு தங்குவதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் இதுதான் சந்தோஷம் ஆனால் அல்லாவை இந்த நேரத்தில் இன்று வணங்குவதுதான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் என்றால் அது எனக்கு அதை விட சந்தோஷம் அதனால தாராளமா வணங்க கேர சொல்லலாம் எப்படி கணவனுடைய சந்தோஷம் தான் எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஆனா என் கணவன் வேற ஒரு சந்தோஷப்படுறாரு என்னுடைய சந்தோஷத்தை கூட நான் தியாகம் பண்றேங்கிறான் அர்த்தம் அன்னை ஆயிஷா அம்மை யார் சொல்லும் போது எப்படி சொல்றாங்க நீங்க என்னோடு தங்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் யார சொல்லலா நீங்க அல்லாவ வணங்குறது தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் சொன்னா அது எனக்கு அதை விட சந்தோஷம் அதனால நீங்க தாராளமா வணங்க அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக சொல்லலாம் அவர்கள் கண்ணீர் வடித்து தேமி தேமி அழுதவர்களாக தொழுதார்கள் தாடியெல்லாம் நனையக்கூடிய அளவுக்கு அழுதார்கள் அப்படின்ட்டு ஹதீஸில் வருது அது ஒரு நீண்ட ஹதீஸ் வச்சுக்கிறீங்களேன் இப்போ அந்த மாதிரி சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன உடனே அன்னை ஹதீஜா அம்மையார் சொன்னாங்க நீங்கள் அன்பு கணவரே உங்களுக்கு எது பிரியமோ அதை நீங்கள் செய்ய போயிடுறாங்க நாற்பது வயசு ஆகலை முப்பத்தொம்பது வயசு இந்த மாதிரியான வயசில் எட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த சமயத்தில் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் ஹீரா என்ற அந்த குகை ஜபலு நூர் அதாவது இக்ரா என்ற அந்த முதல் வசனங்கள் அந்த பேரொழியோடு இறங்கியதன் காரணத்தினால் அந்த மலைக்கு பேரே என்ன பேர் இன்னைக்கு ஜபலு நூர் பேரொழி மிகுந்த அந்த மலை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதில் வந்து ஹீரா குகையில் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க போய் தங்கியிருக்கிறாங்க உங்களில் பல பேர் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் உம்ராவுக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே ஏறி போயிருக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஏறணும் மேலே மேலே ஏறி போனால் உச்சிக்கு போய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீழே இறங்கணும் கீழே இறங்கி குறுகலான பாறை குறுகலான இந்த பக்கம் பாறை இந்த பக்கம் பாறை நம்ம வந்து கொஞ்சம் சைஸில் கொஞ்சம் முத்தியாக உள்ளவங்க இப்படி போயிட முடியாது என்ன செய்யணும் இப்படி தான் போகணும் அந்த பாறைக்கு இடையில் போகும்போது எப்படி போகணும்னா இப்படி தான் போகணும் அந்த அளவுக்கு அப்படி நெரிசலோடு உள்ளே போய் நுழைஞ்சி போனால் ஒரு குகை அதில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்கோம் ரெண்டு பேரும் நஃபிலான தொழு உட்காந்து தொழுவோம் அந்த மாதிரி அந்த குகைக்கு நேராக பார்த்தா இன்னைக்கு வந்து ஜம்சம் டவர் தெரியுது அந்த கிளாக் டவர் இருக்கு பாருங்க அது தெரியுது தவாப் செய்யும் போது அதை பார்த்துட்டு தானே தவாப் செய்யணும் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு நிலமை ஒரு நேரம் வந்து காபா மட்டும் தான் பார்க்க வேண்டிய காபாவுடைய பேரழகு எவ்வளோ அழகான பேரழகு சொல்லதா ஆச்சு சொன்னாங்கல்ல தவாப் செய்யும் போது காபாவே நீ எவ்வளவு அற்புதமான அழகு மிகுந்ததாக இருக்கிறாய் உனக்கு உன்னுடைய வாசனை எவ்வளோ அற்புதமான வாசனை நீனோ மிக பெரும் கண்ணியம் மிகுந்த ஒரு காபாவாக இருக்கிறாய் ஆனால் ஒரு மூமினுடைய கண்ணியம் உன்னுடைய கண்ணியத்தை விட மேன்மையானது அப்படின்னு சொல்லலா சொன்ன ஒரு காபா பார்த்து சொன்னாங்க அப்படின்னு ஹதீஸில் வரும் தவாப் செய்யும் போது ஆனால் இன்னைக்கு ஃபோனில் கை ஃபோன் கையில் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே என்ன செய்யணும் அப்படியே கிளாக் டவரை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே தவாப் செய்யணும் இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள ஃபேஷனாக போச்சு இப்போ அந்த மாதிரி அங்கே ஹீரா குகையிலேருந்து பார்த்தா காபா தெரியும் அன்னைக்கு உயர்ந்த கட்டடங்கள்லாம் கிடையாது வெறும் காலி இடங்கள் அங்கேருந்து பார்த்தா காபா தெரியும் சல்லா அலிசம் அவர்கள் தியானம் செய்தார்கள் காபாவை முன்னோக்கியவர்களா அப்போ தான் இத்திரா சூரா அந்த ஆறு அஞ்சு ஆயத்துகள் இறங்கணுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம படிப்பு பெற வேண்டிய படிப்பினை இந்த இது ஒரு நீண்ட சரித்திரம் நமக்கு நோக்கம் வந்து சரித்திரத்தை சொல்வதில்லை இதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை என்ன ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஏறி நபி சொல்லா அலிசம் அவர்கள் தவம் செய்த இடத்துக்கு போகணும் அது கிடையில் பல இட ரெண்டு மூணு இடங்களில் டீ கடையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நிறைய டீ கடை பிஸ்கட்லாம் வச்சு கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு டீலாம் குடிச்சிட்டு அங்கே மெத்தையெல்லாம் போட்டுருக்காங்க இப்படிலாம் சாஞ்சி உட்காந்துட்டு எல்லாம் என்ன செய்கிறோம் ஓய்வுலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போலாம் வந்து அந்த பாகிஸ்தானிகள் என்ன செய்கிறாங்க காசு வாங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த படிக்கட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல சி
தங்களுடைய பாத்திரத்துல உணவு பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு நபி அவர்களை பாக்குறதுக்காடி போவாங்க நபி அவர்களை பாக்குறதுக்காடி போவாங்க நீ ஏன் பகல் நேரத்துல போகக்கூடாதுன்னு சில பேர் கேட்கும் சொன்னாங்களா என்னுடைய கணவரின் காரணத்தினால் அந்தஸ்து மிகுந்த செல்வாக்கு படைத்த கதீஜாவை இப்படி கஷ்டப்படுத்திட்டாரே இந்த முகமது அப்படின்னு என் கணவரை பார்த்து யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது கேவலமா கூட பேசிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் நடுநிசி நேரத்தில் போறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா யாரும் நான் போறத பார்க்க கூடாது என் கணவருக்கான படுற கஷ்டத்தை யாரும் பார்க்க கூடாது அதனாலதான் நான் அந்த நேரத்தில் போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கணவருக்கு இவாத அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் பிரியமானதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் மனைவி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவி அதை புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் ஒரு நல்ல மனைவியினுடைய இலக்கணம் என்பதை தான் சல்லுல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மற்றும் ஹதீஜாமையாருடைய வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பாடமாகும் சல்லுல்லா அலிசம் அவர்கள் அந்த குகையில் தங்கி இருக்கும்போது இக்ரா என்ற அந்த அஞ்சு ஆய பிறகுது பயங்கரமான திடுக்கத்திற்கு நபியவர்கள் ஆளாகிறார்கள் நடுநிசி நேரத்தில் ஓடி வருகிறார்கள் சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஓடி வந்து ஹதீஜா அம்மையாருடைய வீட்டு கதவை தட்டுறாங்க தட்டிட்டு சொல்றாங்க போர்த்துங்கள் போர்த்துங்கள் என்னால் தாங்க முடியல ஏதோ ஒரு காட்சி தெரிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேத்து விறுவிறுத்து போய் குளிர்ந்துங்கிறாங்க வேக்குதுங்கிறாங்க என்ன செல்ற என்ன செய்யறது தெரியல என்னமோ செய்யுது ஆனா சொல்ல தெரியல போத்துங்க போத்துங்கிறாங்க ஆனா வேத்து விறுவிறுத்து போய் அவங்க அங்க வர்றாங்க படுக்க வச்சு அன்னை ஹதீஜா அம்மையார் அவங்கள தடவி கொடுக்குறாங்க மனைவி தடவி கொடுக்குறாங்க இங்க நம்ம வாழ்க்கையை நினைச்சு பார்க்கணும் ஒரு கால் நான் காட்டுல போய் நானும் தியானம் பண்ணணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் போறோம் போயிட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வர்றோம் என்னமோ செய்யுது என்ன செய்யுதுன்னே தெரியல பாய் மனுஷன் போவாதிய போவாதினு எவ்வளோ சொன்ன என்னமோ ஆவியை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்துட்டாரு புள்ள குட்டி தாங்கி இருக்குது அவரும் வீணா போய் புள்ள குட்டியை வேற பேய் பிசாசி பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சி இழுத்து சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோமா பெண்கள் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா ஆனா சல்லுல்லா அலிசம் அவர்கள் வந்ததை பத்தி என்ன செய்யல அன்பு மனைவி ஹதீஜா அம்மையார் அவர்களை படுக்க வைத்து போர்வையால் போர்த்தி விட்டு பக்கத்துல உட்காந்து என்னமோ செய் அப்படின்னு போய் படுத்துடல பக்கத்துல உட்கார்ந்து தடவி கொடுத்து சல்லுல்லா அலிசம் கொஞ்சம் அமைதி நிலைமைக்கு வரும்போது அன்னை ஹதீஜா அம்மையார் சொன்ன சில வாசகங்கள் சுபானந்தா ஒரு மனைவி எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு இலக்கணத்தை அன்னை ஹதீஜா அம்மையார் சொல்றாங்க அவங்க படுக்க வச்சு நெத்தில கைய வச்சுக்கிட்டு சொல்றாங்க கல்லா வல்லாகி கல்லா வல்லாகி லா யுஸி கல்லாஹு அபதா கல்லா வல்லாகி மா யுஸி கல்லாஹு அபதா நீங்க அப்படி ஒன்னும் தப்பாலாம் நினைக்காதீங்க உங்களை அல்ல ரொம்ப சோதிக்கிறான் அப்படின்லாம் நீங்க என்ன செய்யாதீங்க தப்பாலாம் நினைக்காதீங்க அப்படிலாம் இருக்காது அப்படிலாம் ஒண்ணு இருக்காது மாறாக வல்லாகி அல்லாஹி மீது சத்தியமாக ஒருபோதும் உங்களை கேவலப்படுத்த மாட்டான் ஒரு மனைவி கணவன் வாழ்க்கை நல்ல சாலிகான குடும்பத்தை பத்தி நான் பேசல நம்மள்ட்ட அப்படி ஏதாவது தவறான தவ அந்த அணுகுமுறை இருந்துச்சாக்கு மாத்திக்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் கணவன் மனைவி இருக்கிறான் மனைவி வீட்டில இருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னு சொன்னா விருந்து தடபுடலா இருக்கும் கணவன் வீட்டில இருந்து யாராவது வந்தான்னு சொன்னா அதுவும் தடபுடலா இருக்கும் எப்படி பாத்திரங்கள் எப்படி வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது வார்த்தைகள்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும் பாத்திரங்கள் கீழே உழுவும் பல மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் அங்க தெரியும் கணவன் ஒரு நல்லவராக இருந்தா இருக்கு என்ன செய்வாரு இப்படித்தான் இடி இடிக்குது கொஞ்ச நேரத்துல மழை பெய்யும் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போயிடுவார் பிரச்சனைக்குரிய மனிதரா இருந்தா என்ன செய்வாரு விருந்தாளிகளைப்பது யார் அல்லாவை மறுமை நாளையும் ஈமான் கொண்டு இருக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய விருந்தாளியை உபசரிக்கட்டும் தன்னுடைய சொந்தக்காரவங்க மட்டும் விருந்தாளி இல்ல கணவனுடைய வீட்டுக்காரவங்களும் விருந்தாளி தான் கணவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் உங்களுடைய வீட்டுக்காரவங்க மட்டும் விருந்தாளி இல்ல மனைவியுடைய வீட்டில இருந்து வரக்கூடியவங்களும் விருந்தாளி தான் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன செய்யணும் சமமான முறையில அவங்களுக்கு மத்தியில உபசரிப்பு நடத்தப்படும் சலல்லா பத்தி கதிஜாமையார் நெத்தியில கடை கொடுத்து சொல்றாங்க 
அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையா அல்லாஹ் உங்களை ஒருபோதும் கேவலப்படுத்த மாட்டான் இன்னக்கல தஸீலுர் ரஹீம நீங்கள் உறவுகளை சேர்ந்து வாழ்கிறீர்கள் வ தஹமிலுல் கல்ல மற்றவர்களுக்காக வேண்டி உங்களுடைய கஷ்டங்களை தாங்கிக் கொள்கிறீர்கள் வ தக்சிபுல் மஅதூம இல்லாதவர்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் உழைக்கிறீர்கள் சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு இல்லாத ஏழைகளுக்காக வேண்டி நீங்கள் உழைக்கிறீர்கள் வ துயினு அலா நவாயிபில் ஹக்கி சத்தியத்திற்காக வேண்டி நீங்கள் அதிகமாக உதவி உபகாரங்களை செய்கிறீர்கள் அதனால எல்லாத்திலையுமே சுயநலம் இல்லாம பொது நலத்தோடு வாழக்கூடிய உங்களை அல்ல ஒருபோதும் சோதிக்க மாட்டான் உங்களை ஒருபோதும் கேவலப்படுத்த மாட்டான் ஒரு நல்ல மனைவியின் இலக்கணம் எப்படி இருக்கணும் கதீஜா அம்மையார் கஷ்டப்பட்டு வந்த நபி அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்களே இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடிய ஒரு மனைவி நம்ம குடும்பத்தில் அமைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தில் நமக்கு சொர்க்கம் கிடைச்சிருந்தா வார்த்தையால மட்டும் இல்ல வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருந்தா இந்த உலக வாழ்க்கையில நமக்கு சொர்க்கம் கிடைச்சிருச்சு அர்த்தம் கண்ணியமானவர்களே நம்ம நம்ம வீட்டுல சொர்க்கம் இருக்கான்னு நம்ம யோசனை பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அடுத்தது நாலாவது படிப்பினர் என்னன்னு சொன்னா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நபி அவர்களும் ஹதீஜா அம்மையாரும் நல்ல விஷயத்துல முன்மாதிரிகளாக இருந்தார் அதுக்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டு தெரியுமா நபி அவர்கள் நபியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே முத முத ஈமான் கொண்டவங்க யாரு ஹதீஜா அம்மையார் தான் பெண்கள்ல முத முத ஈமான் கொண்டவங்க யாரு ஹதீஜா ரவி எல்லாம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை கூட்டிக்கிட்டு தன்னுடைய சொந்தக்காரர் வரக்கத்தி கொண்டு நவுபல்ட்ட போறாங்க வேதம் கற்ற ஒரு பெரிய மேதை அவர் பார்த்துட்டு அடையாளத்தை எல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு தெளிவா சொல்லிடுறாரு கடைசி நபி இவர் தான் இவரிடத்திலே நேற்றைய தினம் ஹீரா குகையில வந்தவர் வந்து ஜிப்ரியில் இவர் தான் எல்லா நபிமார்களுக்கும் வகி கொண்டு சென்ற மலக்கு எனவே கவல கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்ன போது உடனே கதீஜா அம்மையா என்ன ஏதுன்னா விசாரிக்கல உடனே ஈமான் கொள்றாங்க கணவன் காட்டிய அற்புதமான வழியை ஹதீஜா அம்மையார் எடுத்து நிற்பதில் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை உடையவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் என்பது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல கணவன் மனைவிமார்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல கண்ணியமானவர்களே ஹதீஜா அம்மையார் இன்னும் சல்லாஜனுடைய வாழ்க்கையில நம்ம பெற வேண்டிய படிப்பினைகள் இன்னொரு படிப்பினை என்னன்னு சொன்னா சல்லா அலிசம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு ஆறுதல் வார்த்தை சொன்னது மட்டுமல்ல அடுத்த நாள் வரக்கத்தி கொண்டு நவுபல்ட்ட கூட்டிகிட்டு போனாங்க பத்தியலா அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய கணவனுடைய பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வோ அதை ஒரு மனைவியாக இருக்கக்கூடியவர் செய்வார் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதற்கான தீர்வை கணவன் எடுப்பார் இதுதான் அவங்க வாழ்க்கையில பெற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான படிப்பு ஆனா நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் மனைவிக்கு ஒன்றும் சொன்னால் நம்ம எரிச்சப்படக்கூடாது கணவனுக்கு ஒன்றும் சொன்னால் மனைவி என்ன செய்யக்கூடாது எரிச்சப்படக்கூடாது சில நேரங்களில் கணவன் ஒரு நோயாளியாக ஆயிட்டாருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே சில குடும்பங்களில் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் பார்க்கறது இல்லை இன்னுமே அவரை கொண்டு எனக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு இன்னமே அந்த வரும் மனை அந்த கணவர் எனக்கு தேவையில்லை டைவர்ஸ் இது நடந்த விஷயம் இங்கே சில குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன சொன்னால் இனிமேல் என் கணவரை கொண்டு எனக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை நான் சம்பாதிக்கிறேன் எனவே இந்த கணவர் எனக்கு தேவையில்லை நான் என்னமே பார்க்க வர மாட்டேன் மகன் மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வர்றாரு மனைவி பார்க்கறதே இல்லை சில நாட்களுக்கு முன்பாக சில ஒரு கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் நம்மளும் போய் பார்த்தோம் அந்த மனிதரை போய் பார்த்தோம் உண்மையிலேயே அப்போ சம்பாதிக்கும் போதெல்லாம் அனுபவித்து விட்டு இனிமேல் சம்பாத்தியம் இல்லை என்கின்ற நிலைமையில் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை தேவையில்லை விவாகரத்துக்கு தயார் என்ற முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் வாழ்க்கை என்னங்க வாழ்க்கை அடையாளம் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் போது மட்டும் ஹவ்வா ஆதம் ஹவ்வா கணவன் மனைவியா இருக்கல பூமிக்கு தூக்கி எறியப்படுறாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு மருங்கில தூக்கி வீசப்படுறாங்க ரெண்டு பேருமே தேடுறாங்க ரெண்டு பேரையும் தேடுறாங்க கணவனும் மனைவியை தேடுறாங்க மனைவியும் கணவனை தேடுறாங்க எப்படி துவா ஒதுக்கிட்டே தேடுறாங்க கணவனுக்காக மனைவியும் துவா செய்யறாங்க மனைவிக்காக கணவனும் துவா செய்யறாங்க இப்படித்தாங்க உண்மையான முகப்பத்து இருக்கணும் இந்த வாழ்க்கை தான் உண்மையான சிறி சிறப்பான வாழ்க்கை அடுத்தது கண்ணியமானவர்களே பெருமானா சொல்லலா அரிசம் அவர்களும் கண்ம அதாவது ஹதீஜா அம்மையாரும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில நான் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளிலே ஒரு முக்கியமான படிப்பினைன்னு சொன்னா மனைவியினுடைய ஒரு முகப்பத்தை என்னைக்குமே என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மறந்துடவே கூடாது 
மனைவியினுடைய முகப்பத்தை என்னைக்குமே மறந்துடவே கூடாது சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அன்னை ஹதீஜா அம்மையா இருக்கிற வரைக்கும் வேற எந்த மனைவியும் நம்பி அவர்கள் திருமணம் முடிக்கல எவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் அன்னை ஹதீஜா மேல சல்லாஹ் வச்சிருந்த அன்பினுடைய அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா அன்னை ஹதீஜா அம்மையார் இருக்கிற வரைக்கும் வேறு எந்த மனைவியும் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் திருமணம் முடிக்கவில்லை இது அன்னை ஹதீஜா அம்மையாரின் மீது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய அன்பினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஒரு நேரத்தில் இந்த ஹதீஸ அன்னை ஆயிஷா அம்மையாரே அறிவிக்கிறான் அன்னை ஆயிஷா அம்மையாரே அறிவிக்கிறான் என்னன்னு சொன்னா பெருமானா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அருகில அன்னை ஹதீஜாவை பற்றி எப்பொழுதெல்லாம் சொல்லப்படுமோ அப்பொழுதெல்லாம் நபி அவர்கள் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக ஆயிடுவாங்க அப்போ ஹதீஜாவை பற்றி சிறப்பிச்சு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுடைய கண்ணில் சில நேரங்களில் கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருவோம் உணர்வு பூர்வமாக பேசுவாங்க அந்த பாசம் வெளிப்படும் ஒரு தடவை அன்னை அன்னை ஆயிஷா அம்மையார் சொல்கிறாங்க நான் சொன்னேன் யார சொல்லலாம் உங்களுக்கு அன்னை ஹதீஜா அம்மையாரை பற்றி பேசினா மட்டும் அவ்வளோ பாசம் வந்துடுது நீங்கள் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுறீங்க அதுக்கு பகரமாக அழகான மனைவியாகி என்ன அல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறானே எத்தனையோ மனைவி அல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறானே இதை வச்சு நீங்க வந்து சந்தோஷப்படக்கூடாதா அப்படின்னு அன்னை ஆயிஷா அம்மையார் கேட்கிறாங்க அப்போ பெருமானா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அந்த அப்படி சொல்லிட்டு அன்னை ஆயிஷா அம்மையார் சொன்னாங்க எப்போ பார்த்தாலும் அந்த கிழவியை பத்தியும் பேசிக்கிறீங்களே எப்படி எப்போ பார்த்தாலும் அந்த கிழவியை பத்தியே பேசிக்கிறீங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறாங்க சல்லா அலி இஸ்லாம் ஒரு சொன்னார்கள் ஆயிஷா ஹதீஜாவை பற்றி அன்னி கிளவின்னு சொல்ற அந்த ஹதீஜா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அல்லாஹு தாலா அந்த ஹதீஜாவு மூலமாகத்தான் எனக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்தான் எல்லோரும் என்னை மறுத்த போது என்னை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் பெண் அந்த ஹதீஜா தான் எல்லாருமே மறுத்தாங்க என்னை வேதனைப்படுத்தினாங்க ஆனா ஹதீஜா தான் முத முதல்ல என்னை ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லோருமே எனக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு தயங்கினாங்க ஆனா ஹதீஜா தன்னுடைய செல்வம் முழுவதையுமே எனக்கு அதிகாரம் செய்தார் கண்ணியமானவர்களே நம்ம எல்லாம் என்னிடமோ ஹதீஜா அம்மையா ஒரு பெரிய செல்வ சீமாட்டி சல்லா அலிசம் அவர்களை கல்யாணம் பண்ண பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசு பணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணி ஏழையா போயிட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி நடந்தா என்ன ஆயிருக்கும் நினைச்சு பாருங்க வந்து சேர்ந்தாரு பாருங்க மகாராணி மாதிரி இருந்த இந்த பெண்ணை இப்படி ஆகிவிட்டாரு ஆனா அன்னை ஹதீஜா அம்மையார் ஒரு வார்த்தை அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா தன்னுடைய செல்வம் சொர்க்கத்தினுடைய செல்வமா மாறி போச்சு அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஒரு தடவை ஜிப்ரி லலிஸ்லாம் வர்றாங்க சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க வந்து இதோ ஹதீஜா கிழிந்து போன ஆடையோடு வருகிறார் அவருடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் குழம்பு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு வர்றார் அவருக்கு அல்லாஹு தலா சலாம் சொன்னான்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க இங்க அன்னை ஹதீஜா அம்மையாருடைய அறிவு ஞானத்தை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம வந்து ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும் இந்த பெண் ஐந்து நேரம் தொழக்கூடிய பெண்ணா குர்ஆனை நல்ல முறையில் ஓதக்கூடிய பெண்ணா வாழ்க்கையில இஸ்லாத்தை எடுத்து நடத்தக்கூடிய பெண்ணா என்றெல்லாம் பார்க்கணும் அன்னை ஹதீஜா அம்மையாருடைய வாழ்க்கையில இஸ்லாம் புதுசாக தான் உருவாயிருக்கு ஆனா அன்னை ஹதீஜா அம்மையா எவ்வளவு தெளிவா இருந்தாங்கன்னு சொன்னா சுபகான் அல்லா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இல்முடையவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஜிப்ரி லலிஸ்லாம் அடிக்கடி சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க அது பயமாக இருக்குது யாருக்கு அந்த சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கு திடுக்கமாக இருக்குது இதை வந்து பல பேர் பல மாதிரி சொல்லிட்டாங்க என்ன சொன்னால் ஏதாவது செய்தானுடைய கோளாறாக இருக்குமோ ஏதாவது இப்ளீஸ் கோளாறாக இருக்குமோ செய்வினை வச்சுருப்பாங்களோ இப்படிங்கிற மாதிரி பல மாதிரி சொல்லி விட்டாங்க அன்னைய ஹதீஜா அம்மையார் சொன்னாங்க எப்போ அந்த உருவம் வருதோ ஒரு யாரோ வர்றாங்கன்னு சொல்லிங்கல்ல அந்த உருவம் வருதோ அப்போ என்னிட்ட சொல்லுங்கிறாங்க உடனே சல்லா இஸ்லாம் போ அதே மாதிரி ஜிபினி இஸ்லாம் அந்த பிரமாண்டமான உருவத்தில் வரும்போது ஹதீஜா அம்மையாட்ட நெருக்கமாக உட்காந்து சொல்கிறாங்க இந்த 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 உருவம் எனக்கு தெரியுது எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஹதீஜா அம்மையார் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை தன்னுடைய மடியில் என்ன செஞ்சாங்க சாய வச்சு உட்கார வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள நெருக்கமாக உட்கார வச்சாங்க இப்போலாம் அந்த மனிதர் இருக்கிறாரா இல்லையா அந்த அந்த உருவம் தெரியுது அதுக்கு பின்னால தலையில கடந்த துணியை என்ன செய்யறாங்க நீக்கிறாங்க அல்பிதாய வணிகாவிலையும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு தலையில உள்ள துணியை நீக்கிட்டு கேட்கிறாங்க இப்ப அந்த உருவம் தெரியுதா இல்ல அப்படிங்கிறாங்க இல்ல அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் உண்மையான மலக்கு தான் எப்படி ஒரு பெண்ணு 
இன்னும் மலக்குமார்களை பற்றி சொல்லப்படலை மற்ற விஷயங்களை பற்றி சொல்லப்படலை சொர்க்க நரகத்தை பற்றி சொல்லப்படலை இப்போதான் இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்பம் துவக்கம் வந்திருக்கிறது கூட மலக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பல பிரச்சனை அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நெருங்கி இருக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து ஒரு மலக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எப்போ ஒரு பெண் தலையில் துணி இல்லாமல் முந்தானையை விளங்கி விளக்கிய நிலையில் இருப்பாலோ அப்போ ஒரு கண்ணியமான மலக்குமார்கள் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ இப்போ காணலை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க நிச்சயமாக ஒரு மலக்கு தான் அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்ப்பு வழங்குறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய அறிவு ஞானியாக இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் ஹதீஜா அம்மையா அது மட்டுமல்ல சகாபாக்கள் ஆரம்பத்தில் அல்லாவுக்கு சலாம் சொல்லுவாங்களாம் அல்லாவுக்கு சலாம் சொல்லுவாங்களாம் எப்படின்னு சொன்னால் அத்தகையா துல் இல்லாய் வசலவாத்து அத்தையிபாத்து அஸ்லாம் அலேக்காயி வன் நபியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வார்த்தைக்கு பகலமாக என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சகாபாக்கள் சொல்லுவாங்களாம் அத்தகையா துல் இல்லாய் வசலவாத்து ஒத்தையி பாத்து அஸ்லாமு அலைக்க அஸ்லாமு அலல்லா அஸ்லாமு அலைக்கன்னு சொல்லுவாங்க அல்லாவின் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் இன்னும் நபியே உங்கள் மீதும் சலாம் உண்டாகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சல்லா சொன்னாங்களா அப்படி சொல்லாதீங்க அத்தகையா துளி இல்லாம் சொல்லுங்க காணிக்கைகள் எல்லாம் அல்லாவுக்கே உரித்தது அப்படி சொல்லுங்க அப்படின்னா இது சகாபாக்களுக்கு பின்னால நபி அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் ஆனா முன்னாலேயே இஸ்லாம் ஆரம்பிச்ச புதுசுலேயே ஜிபினல் இஸ்லாம் வர்றாங்க நம்ம சொன்னோம்ல ஜிபினல் இஸ்லாம் வர்றாங்க வந்து சொல்றாங்க இதோ ஹதீஜா அம்மையா செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து ஏழையாக காட்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த அம்மையாருடைய ஆடை கிழிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்களை அல்லா புரிந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு அல்லா சலாம் சொன்னான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சல்லம் அவர்கள் ஹதீஜா அம்மையார கூப்பிட்டு சொன்னாங்களா ஹதீஜா உனக்கு அல்லா சலாம் சொல்லி விட்டுருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே ஹதீஜா அம்மையார் சொன்னாங்களா இன்னும் அல்லாஹ சலாம் அல்லாவுக்கு நான் திருப்பி பதில் சொல்ல வாழைக்கும் சலாம் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா அல்லாவே சலாமாக இருக்கிறான் அவன் புறத்திலிருந்து தான் நமக்கே சலாம் உண்டாகு அவன் புறத்திலிருந்து தான் சலாம் உண்டாகுது எனவே சொல்றாங்க அல்லா சலாமாக இருக்கிறான் அவன் புறத்திலிருந்து தான் சலாம் உண்டாகிறது எனவே அல்லாவினுடைய சலாமை என் பக்கம் கொண்டு வந்தாங்களே அந்த ஜிப்ரீலின் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் நபியே அந்த சலாமை எனக்காக எடுத்து சொன்னீங்களே அந்த நபியாகிய உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தும் பரக்கத்தும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னால நபியர்கள் ஓதின துவா என்ன அல்லாஹுமான் இதான சரிகான அதிஸ் மற்றது நிறைய ஓதுறாங்க ஆனா அது ஹதீஸ்ல இல்லை அல்லாஹும் அந்த சலாம் ஒமின் க சலாம் தபாரக்த யாதல் ஜலாலி வல்லிக்கிறோம் இது ஹதீஸ்ல வருது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன யாரெல்லாம் நீ சலாமாக இருக்கிறாய் வமின்க சலாம் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன நிம்மதி சந்தோஷம் போன்ற சலாம் இருக்கிறதே எல்லாமே உன் புறத்தில் இருந்து கிடைக்கிறது இதை நம்ம சொல்றோம் ஆனா அன்னை ஹதீஜா அம்மை யாருக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தது அவங்க எவ்வளவு அறிவுபூர்வமான ஒரு பெண்மணியா இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க அல்லா எனக்கு சலாம் சொல்லி விட்டு இருக்கிறான் நான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது காரணம் அல்லாவுக்கு நான் பதில் எப்படி சொல்ல முடியும் அல்லாவே சலாமாக இருக்கிறான் அவன் புறத்தில் இருந்தா நமக்கு சலாம் உண்டாகிறது எனவே அந்த சலாமை கொண்டு வந்த ஜிப்ரீலின் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் உங்களின் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய ரஹமத் உண்டாகட்டும் பரக்கத் உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிறார் இதுல இருந்து நம்ம கேட்பது பெற வேண்டிய படிப்பினை என்னன்னு சொன்னா கண்ணியமானவர்களே அதாவது நம்ம மனைவியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அல்லது கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும் போது ரெண்டு பேருக்கும் உள்ளது ஐந்து நேரம் தொழுவுறாங்களா மார்க்க விஷயத்தில் அவங்களுடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டது மார்க்கத்தை பேணக்கூடிய பண்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஹராம் ஹலாலை பேணக்கூடியவர்களா பையன் நல்ல பையன் வேங்கல வேலை செய்கிறாரு அந்த ஹராம் எல்லாம் இப்போ பார்க்காது பையன் மாத்திருவார் எப்படி எப்படி சொல்லப்படுது அது ஹராம் ஹலாலாம் இப்போ பார்க்க நல்ல நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாரு நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு நல்ல கை நிறைய சம்பாத்தியம் சம்பாத்தியம் எங்கேருந்துங்க வருது அதெல்லாம் கேட்காதீங்க பையன் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறார் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் அப்போ வாழ்க்கைக்கு தேவை பணம் மட்டும்தான் அது ஹராமா ஹலாலா அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலை ஆனால் ஒரு நல்ல கணவன் மனைவி எப்படி இருக்கணும் ஐந்து நேரம் தொழுவுறாரா தொழுவுறாரு இஷா ஒரு நேரத்தில் எல்லாமே சேர்த்து வச்சு அடிச்சிடுறாரு இது என்ன தொழுவே இது ஏன் காலையில் உள்ள டிஃபனு மத்தியானம் சாப்பிடக்கூடிய லன்ச்சு நைட்டு சாப்பிடக்கூடிய டின்னரு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடிக்க வேண்டியதானே சாப்பிடுவோமா நம்ம சாப்பிட முடியுமா நம்மளால இப்போ சாப்பாடு விஷயத்தில் மட்டும் பிரித்து பிரித்து சாப்பிட்றோம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வேலை பிரித்து பிரித்து சாப்பிட்றோம் ஆனால் தொழுக விஷயத்தில் மட்டும் என்ன செய்கிறோம் தொ
இது என்ன இப்போ இந்த மாதிரி தொழு தான் அஞ்சு வேலை தொழுவக்கூடியவரான் இது நல்ல தொழுகையா இது கண்ணியமானவர்களே அப்போ கணவனை தேர்ந்தெடுத்தாலும் மனைவியை தேர்ந்தெடுத்தாலும் ஐந்து நேரம் தொழுகிறாங்களா ஹலால் ஹலாலை பேணி பார்க்குறாங்களா அவங்க குரானை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க குரானை ஓதக்கூடியவங்களா குரான் ஓத தெரியுமா இது மாதிரியான விஷயங்களை கவனித்து கணவன் மனைவியையோ மனைவி கணவனையோ தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சமூகம் எப்போ உருவாகுமோ அப்போதான் நிம்மதி பெற்ற சமுதாயமாக மாறும் அன்னை ஹதீஜா சல்லாஹூ அலை வசல்லம் ஆகிய இருவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக கணவன் மனைவிக்கு கிடைக்க வேண்டிய படிப்பினைகள் ஒன்று என்னன்னு சொன்னா அறிவுபூர்வமான சிறந்த குணம் படைத்த தம்பதிகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது இந்த வாழ்க்கையின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருது கண்ணியமானவர்களே அன்னை ஹதீஜா அம்மையாரின் மீது சல்லாஹிசம் கொண்டிருந்த அன்பு பாசம் ரொம்ப மிகுதமானது நபி அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே அன்னை ஹதீஜாவை நினைத்து கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்களை சிறப்பித்து பேசுவார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஆடு அறுக்கப்பட்டால் நபி அவர்கள் அன்னை ஹதீஜா அம்மையாருடைய தோழிகள் வீட்டுக்கெல்லாம் அந்த அந்த கரியை கொடுத்து விட அனுப்புவாங்க பிற்காலம் வரைக்கும் அந்த தோழிகளுடைய அந்த தொடர்புகள் நபி அவர்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அந்த செல்வத்தை கொடுத்து உதவுறது கரியை கொடுத்து உதவி உதவி செய்யறது இதெல்லாம் நபி அவர்களுக்கு இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு தங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து அன்னை ஹதீஜா அம்மையார விட்டு பிரியாம இருந்தாங்க நபி சல்லா அவர்கள் அந்த பாசத்துல எந்த விதமான கலங்கமும் இல்லாம இருந்துச்சு எந்த மனைவியிடத்திலும் தன்னுடைய மறைந்து போன மனைவியை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கு அது அன்னைக்கு கடந்து போன பாஸ்ட் அது பாஸ்ட் அந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய மனைவியை குளிர்ச்சி படுத்தணும் சொன்னா இப்ப என்ன செய்யணும் ஹதீஜாவை கொஞ்சம் மட்டமா பேசி இவங்களை வந்து என்ன செய்யணும் புகழணும் உன் அழகுக்கு ஈடாகுமா அது கொஞ்சம் வயசான அம்மா தான் அதனால உன்னைய மாதிரி சின்ன வயசு மாதிரி ஆகுமா அப்படி சொன்னாங்களா நம்பி அன்னை ஆயுஷா அம்மையார் கொஞ்சம் மட்டமா பேசும்போது கூட சொல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் கண்டிச்சாங்க அன்னை ஹதீஜாவுக்காக நான் குழந்தை பெற்றிருக்கிறேன் எனக்கு அல்லா குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்ததே அந்த ஹதீஜா வச்சு தான் என்னுடைய எனக்கு வாழ்க்கையில எல்லா செல்வத்தையும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க செலவு செஞ்சு தியாகம் பண்ணாங்க அந்த ஹதீஜா இருக்கிறாங்களே எல்லோரும் மறுத்த போது என்னை ஏத்துக்கிட்டவங்க அப்படிப்பட்ட ஹதீஜாவை நீ குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அன்னை ஆயிஷா அம்மையாரையே நபி அவர்கள் கண்டிச்சாங்கன்னு சொன்னா அன்னை ஆயிஷா நபி அவர்களுக்கு பிடித்தமானவங்க இல்லாம இல்லை ஒரு கட்டத்தில் கேட்கப்பட்டுச்சு யார சொல்லலாம் உலக மனிதர்களே உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் யார் சொல்லல்லா அலிசன் வெக்கப்படல நம்ம தம்பதிகளுக்கு கணவன் மனைவிக்கு பெற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான படிப்பு என்னன்னு சொன்னா தன் மனைவியை விட்டுக் கொடுக்கல ஆயிஷான்னு சொன்னாங்க தைரியமா சொன்னாங்க கொண்டாட்டி தாசன்றுவான் நம்ம நம்மளு இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி மனைவியை பத்தி சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கிறீங்க நம்ம உண்மாவே சொல்லிடுவாங்க பையன் வீணா போயிட்டான் நல்லா தான் இருந்தான் இப்ப கேட்டா ரொம்ப பிரியமான என் மனைவிங்கிறான் அந்த அளவுக்கு மயக்கிட்டா மயக்கிறதுக்கு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்புறம் எதுக்கு மயக்கிட்டாங்க வேற சொல்லணும் கணவன் மனைவி நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் வாழ்த்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கும்போது பொறாம ஏற்படும் இது என்ன இது கண்ணியமானவர்களே இப்ப வாழ்க்கை என்பது இந்த உலகத்துல நம்ம வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை வச்சு நாளை மறுமீற சொர்க்கத்திலும் இணை பிரியாத தம்பதிகளாக ஆகணும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் சொன்னா நபிமார்கள் தன் மனைவிமார்களோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கை சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கை இதில் நிச்சயமாக தம்பதிகளுக்கு சிறந்த பாடங்களும் படிப்பினைகளும் உண்டு எல்லாம் வல்ல அல்லா அந்த சிறந்த படிப்பினைகளை நம் அனைவருக்கும் தந்து அருள்புரிவானாக நம்முடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பாக்கி வைத்து நாளை மறுமையிலும் இணை பிரியாத தம்பதிகளாக சொர்க்கத்து தம்பதிகளாக நம் அனைவரையும் அல்லா ஆக்கி அருள்புரிவானாக வாஹிர் தாமானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபிலாலமி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா